Oj. Eller ja, det är det. Eh, ska vi bin. Ja. Eh, hej och välkommen till Didrik filmerna. I den här episoden så anmäler vi jakten av Thomas Lindberg. Eh, det är en film vi alla har glädje så länge och och Mats Mikkelsen spelar spelar över och Jag ska si, eh, jakten är ju en lite sån ett lite sån eh, hjärteprojekt för Thomas Winterberg då. Eh, han startade med och lagde en film som ett fasten för många år sedan som som många syns var bra. Men jag syns var lite sån eh, kanske lite sån oförsäkert gjort liksom då liksom dålig film och ja kunde jag vunnit mycket på den tekniska biten då. Men i jakten så ser vi som jag verkligen fått med sig en hd kamera och ska in i för dag sin stuge. Eh, han har ju också fått med sig eh, min favorit av Mats Mikkelsen på dag. En eh, fantastisk dansk skuespelare som eh, kan spela mest. Eh, och han må ju verkligen spela mest i den filmen här då. För det, Ja, han spelar väl egentligen pedofil då. Det är ju eh, tydligen en film som han, eh, han i Thomas Winterberg har haft liksom problem med att laga då. För att det är ju liksom, eh, är det en god tematik för att laga en film? Inte, är liksom, sån, eh, sån pedofili, ikke det, det är något som, alltså... Det är det är ju det måste en dyr film och jag vet inte om tema är pedofili och det är så bäst utan Mats Mikkelsen så har det i alla fall jag gått och känner jag filmen liksom han jobbar i barnehage han är han är liksom bort på en sån dam och det är liksom det är verkligen en god roll han gör då men så tar det ju inte så väldigt lång tid för det känns en av de eh, små jintarna i barnhagen prövar sig på honom. Och först säger han lite nej, nej, men så är det liksom ok, han. Så känner alla att han har lugnat med huvudet. Hur lilla inte det är. Ja, det är lite äckert. Men eh, det är sån, det är ju kanske lite sån stark, stark tematik eh, som, är, som kanske någon regissör har lyst att prövar sig på. Och eh, jag ska inte vara din att stå här och säga att. Nej, det ska inte du få låta göra för det att film är ju på mode kunst och det ska vara lov att göra allt in i en film, men eh, om du ska blanda in små unga är ju liksom det går kanske inte så moralsk bra. Men eh, filmen reagerar ju så in på den här eh, Mats Mikkelsen karaktären som till trots för att han är pedofil grej och har en sympatisk sida. Nå, jag syns, alltså hvis du fantes en dansk Oscar så syns jag absolut ge den till honom. Altså, för att han har haft lite att jobba med och gjort väldigt mycket ut av uh, ja. Ellers värt att nämna är runt han, uh, Thomas Boman Larsen. Uh, väldigt, också väldigt fint dansk skuespelare. Eh, han är ju inte lika lite chack som Mats Mikkelsen då, men han är han gör igen för det där med med, med roa maskulinitet och liksom eh, liksom skägg och väl liksom skämma eh, och banka på dörrar och eh, skrik och slå i rum med andra det är väl liksom typiskt dansk för där någon som kanske finner en trend. Nu har jag fått in en melding här om att eh, det är visst nog inte så att de flesta tolkar att Mats Nikkelsen har logit med hur lilla inte att det är liksom att filmen handlar om att han är uskyldig. Eh, det förstod jag. Eh, så, alltså det var bara det, det det förstod jag. Men det är sånt så som man bara beklagar alltså. Eh, så då blir det lite sån kanske en annan dag kan skulle ha amputerat av men så det här då. Det är bra att eh, man kan tolka den här filmen på olika mått alltså någon någon syns det är syns det men ja man ser det igen det 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 är ingenting jag jag kanske är man smickrar sig i två timmar normalt
använda den. Ja, ska vi byta vinkel så... Okej, okay, vi, vi börjar göra fort. Uh, Alderskidens... Uh, nej, tolvår. Tolvår. Uh, ja, ja. Lite att det går som du tolkar. Kanske det ja, kanske är helt kontrollat. Uh, Tärningkast... Nej, fan. 